Arkadaşlar bugünkü sorumuz sokak hayvanlarının toplatılması ve öldürülmesi yani uyutulması meselesini soracağız vatandaşlara. Her görüşü yayınlayacağız. Benim şahsi görüşüm şudur arkadaşlar tarihe geçsin. Hiçbir şekilde ve şartla AK Parti'nin hiçbir sorunu çözeceğine inanmıyorum. Hatta o sorunu daha da kötü hale getireceklerdir. Buna yüzde yüz eminim. Yüzde yüz eminim. Buyurun izleyelim. Valla vatandaşlar olarak çok mutsuzuz biz bu konudan. Yani sokak hayvanlarının uyutulması ne demek yani? Böyle bir şey olabilir mi? Ve milyonlarca sokak hayvanı var ve bu çok kötü bir şey yaptıkları yani. Böyle bir yasa olamaz. Yarın TVMM'ye veriyorlar yasayı. Son durum Maalesef. bu. Maalesef. Geçecek galiba. Yani galiba bilmiyoruz ama biz halk olarak çok bundan kötüyüz yani. Sağ olun. Ne evet, olacak hocam. bu yasa geçerse yarın ötenazi geliyor. Türkiye Vallahi, hazır mı böyle bir şeye? Ee, bence hiç iyi bir şey değil o. Hayvanları öldürmesinler. Belediyelere vereceğiz bu işi diyorlar. Şimdi gözümüzün evet. önünde köpekleri toplayacaklar. Evet. Ya bu tramvayı nasıl kaldıracak bu kadar millet ben Hı -hı. bilmiyorum abi. Yani. Biz İstanbul'dan geliyoruz. Vallahi çok üzülüyorum hayvanlar için. Evet. Yasayı geri çekmezler değil mi abi? Vallahi bence çekmezler. Evet, sağ olun hocam. Sokak hayvanlarının toplatılıp ötenazi öldürülmesi meselesi var. Yarın yasa geçiyor. Ne düşünüyorsunuz sizce? Olmalı mı olmamalı mı? Olmamalı tabii ki de. Onlar da bir can katliam bu yani. Ama başka bir şekilde, başka bir çare bulunur. Çözüm yani, şart. Çözüm şart tabii o kesin de ama iki tarafında bir dengede ol, olacağı bir çözüm olması lazım. Ben öyle düşünüyorum. Valla yarın geçecek galiba ve bayağı bir sıkıntılı günler bizi bekliyor. Hayvanseverler de çünkü. Ya yazık günah ya. Onlar da can olur mu Hayır, öyle ya? Hocam. Yani bilemiyorum. Böyle bir şey olmaz ya. Ben olca olacağını Benim düşünmüyorum. Benim de ama bunlar da söyledikleri her şeyi yaptılar. Yani nasıl şimdi nasıl olacak bilmiyorum. Saygılar, saygılar. Ee, kesinlikle bu merhametsiz yaklaşımı kınıyorum. Yarın yasa Hiç, geçecek çok tehlikeli çok bir üzülüm. durum geliyor ne olacak bilmiyorum. Ben e, hiçbir canlının bu şekilde cezalandırmasını doğru bulmuyorum. Ya şimdi ben hayvan da beslemiyorum tam bilmiyorum ama yani e, uyutulup öldürülmesi yine de uygun değil. Olmaz mı ama yine de görüyoruz sokak köpekleri çocuklara saldırıyor. Evet. Yaralama oluyor yani iki tarafta da Haklılık olabilir. İki tarafta doğru olabilir. Benim çocuğum köpek besliyor. Ben beslemiyorum ama. Yine de öldürülme meselesine işte olmaz. uyutulup öldürülmesi çok seçici olunacağını söylüyorlar. Hani ırk ayrımı yapılacak, e, hasta hayvan bulunacak, dediğin gibi e, kuduza müsait hayvan bulunacak, bunlar bulunacak, bulunacak. Öyle yapılacak deniliyor. Öyle yaparsa inşallah öyle olur ama hadi önüme gelelim. Ortada bulduğunu öldürürse yanlış tabi olmaz. Vahşet olur, uygun olmaz. Çok teşekkür ederim, sağ ol. Sokak hayvanları meselesine baktınız mı kardeşim? Bir toplatılma ve uyutulmalı meselesi var. Ben kesinlikle bunu doğru bulmuyorum. Hani saldırganları tabi ayrı tutuyorum ama onun dışındakileri doğru bulmuyorum. Hayvanların toplatılmasına karşıyız. Gerçekten onlar, onlar için gerçekten çok üzülüyorum. Bazı şeyler onların yüzü suyurmetine ayaktayız biz. Yani Gerçekten Yarın doğrudur. geçecek deniyor Geçin. meclisten yasa. Yarın Geçin. geçerse belediyeler... İnşallah def olsun gitsinler artık. Yani Gerçekten bu hükümetten çok sıkıldık. Dört yıl daha var. Valla Türkiye'de modern insanlar, moderniteyi savunan seküler insanların neredeyse yüzde yüzü karşı buna. Yani biraz insan olma nitelikleriyle ilgili bir şey. Bunun daha e, halk kesimlerini üzmeyecek formları olmalı. Bu sorunun giderilmesi için. Bence buna yeterince akıl yormadan hemen bu kanunu alelace de çıkarmaya çalışıyoruz. Bence erken. Erken bir adım atıyoruz. Yarın bu mesele geçiyormuş. Meclisten büyük ihtimalle diyorlar. Meclis diye bir yer yok. Bir kişi bir şey söylüyor. Kaç tane kişi varsa o anda o kişiye ait kullar el kaldırıyor. Ondan sonra bir şey geçiyor. Yarım saat sonra sorun o milletvekiline neye el kaldırdığını bilmiyor. Bilmez değil mi? Bilmiyor tabii. O kaç tane Türkiye'nin anayasayla ilgili şeyleri sordular. Çıkanlara röportajlar var yabancı kanallarda. Neye el kaldırdın bilmiyor. İngilizce de bilmiyor bunlar. Gidiyorlar mesela dışarı. Yani Fark bilmiyor. ettin mi? Çoğu İngilizce de bilmiyor. Ya çoğu bilmiyor zaten. Şimdi bizim benim diplomamda da İngilizce bilir yazıyor. Bizde bu yabancı dil eğitimi yetersiz zaten. Berbat. Berbat. Türkiye evet. en aşağılarda. Bizde İngilizce bilinmez.
Kimse 86'da kişiyi bilir misiniz siz? Bizim iki tane bakanımız İngiltere'de otelde mahsur kaldı, toplantıya gidemedi. İngilizce bilmeme yüzünden Turgut Özal'ın hükümeti döneminde. Kapıyı açamıyorlar, çıkamıyorlar dışarı. İngilizce bilmiyorlar. Bas bas bağırıyorlar, yumrukluyorlar, Türkçe bilen de yok. En sonunda yarım saat sonra Türkçe bilen bir delikanlı getiriyorlar, orada eğitim gören. Kapıya geliyor diyor ki ben açamam. Sifonu çekmeniz gerekiyor kapının açılması için. Hocam şunu da söyleyelim buradan. <gülüyor> Diyanet İşleri Başkanı'na selam olsun. Kendisi Arapça bilmiyor. Yani Diyanet İşleri Başkanı bile Arapça Bakın bilmiyor. Ben Nereden Frans nereye geldi? Fransa'da Fransa uzun yıllar yaşadım. Arapça iyi bir dil olsaydı Araplar konuşurdu. Arapların yüzde doksan beşi hep Arapça konuşmuyor. Her an bir kafede, sosyal ortamda Arapça hiç konuşmazlar. Türkler hep özenir ama yemin ediyorum gelin mecburu tutuyoruz diye yüzde doksanı gelmez. Ama savunur. Ölümüne savunur. Sokak hayvanları meselesini soruyoruz. Duyduk ötenaz diye Şimdi şunu söylemek istiyorum. Hayvanlara hakaret şeklinde ısırıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor diyorlar. Fakat her gördüğüm yerlerde çiğ et, kemikler, çiğ kemikler, kasaptan çıktığı gibi bunlar e, haşlansa e, etler de aynı şekilde köpekler saldırgan olmaz. İnsanlara saldırmaz. Kendilerine bile saldırıyor. Bir denetleme yok diyorsunuz. Yok. Bu da vahşileştiriyor mu? Evet anladım. vahşileştiriyor. Anladım. Nerede olursa olsun televizyonda da seyrediyoruz. Peki bu iş nasıl çözülecek abi şimdi? Valla bu işi belediyeler çözecek. Belediyenin asli görevi olacak. Ötenazi geçer mi peki yoksa Ötenazi, yasadan, o, yasa geri çekilir mi? İnşallah çekilir diyelim. İnşallah diyelim. Geçecek galiba. İnşallah'tan büyük kelime yok. sahneler göreceğiz. Çok üzüleceğiz. Çok büyük travmalar bizi bekliyor. Ne yapacağız bilmiyorum abi. Milyonlarca köpek. Bugüne kadar getire... Nasıl geldi bu mesele? Evet. Onu da sorgulayan yok. Hangi bakanlık çalışmada da geldi? Hangi belediye çalışmada da geldi değil mi? Kaç tane köpek öldü? Kaç tane şey öldü? Kendileri de meclis bahçesinde köpek besliyorlar. Kedi besliyorlar. Ama hiç oralı olmuyorlar. Bu kulaktan girip bu kulaktan tamam. çıkıyor. Peki abi. Allah yardımcısı olsun köpek. Abim nasılsınız? Sokak hayvanlarının toplatılma ve ötenazi yasası. Sokak kurdu. hayvanlarının toplatılmasıyla evet. ilgili mi? Çok güzel bir konuya değindin de. Şimdi bu e, ne denir? Günah en azından da bir şey var. Japonya'da, Çin'de köpek eti yiyorlar biliyorsunuz değil mi? Hiçbirinin aklına gelmiyor mu ya? Bunu toplansa oraya şey olsa gelip bedava alır götürürler adamlar. Abi. Madem öldüreceğine öyle yap ya. O bir metafor gibi yani Çin'de milyarlarca insan yaşıyor sadece bir kısım bir yerde oluyormuş minicik bir yer o da. Türkiye'de milyonlarca sokak köpeği var. Bunların toplatılmasını geçtim toplatılıp bir de ötenazi yapılacak belediyeler yapacakmış bunları da. Nasıl belediyeler yapacak bunları ben anlamadım. Nasıl? Ya saçma bir şey ya. Yani bu dediğim olmaz mı diyorsun Çin'e Japonya'ya gönderilmesi. Diyorlar işte bakalım. He? Her gün senin bu görüşünü özellikle vereceğim. Hayvanlara yazık ya. Geçirse işe yarasın ya. Hatta var ya, o Çin veya Japonya para verir almak için. Yani bunu hiç mi birinin aklına gelmiyor ya. Sokak hayvanlarını uyutacaklar deniyor hocam. Bence saçma abi. Çok Olmaz. saçma. Olmaz. Yani gerek yok var mı? Milyonlarca hayvan ötenazi öldürülecek. Bakalım nasıl olacak? Gerek var mı abi? Bence gerek yok. Yani o hayvanları barına alabilirler, başka bir şey yapabilirler. Bence hiçbir gerek yok. Bir de... Bu hayvanların bu kadar artmasında sorumluluk sahibi herhangi bir bakan istifa etmedi. Ben onu da görmedim değil mi? Yani ortada bir problem varsa. Başka bir şey olduğu zaman herkes yani kıyameti koparıyor. Sosyal medyada orada burada paylaşımlar yapıyorlar. Ama köpeklere gelince herkes sessiz kalıyor. Çok yanlış. Eyvallah. Sokak hayvanlarını duydunuz mu yasasını? Evet duyduk. Uyutulmasını istemiyoruz. İstemiyoruz. Evet. Yasa geri mi çekilmeli Tabii sizce? Ki. Tabii ki. Peki olursa ölümler başlayacak. Gerçekten yaparlar mı bana? Valla bizim hükümeti bilmiyorum yapacak gibi duruyor ama biz istemiyoruz uyutulmasını. Hocam hayvan hakları yasasını soracağım. Ötenazi geçti geçecek deniyor TBMM'den. Vatandaş ne düşünür? Toplatılsın mı sokak hayvanları, köpekleri daha doğrusu? Bence e, tabii ki toplatılmasın. Toplanacaklarsa da barınaklar düzgün ve düzenli hale gelsin. Yani yakışır duruma gelsin. Onlar canlar. İnsanlar için neyi kendilerine layık görüyorlarsa hayvanlarımız için de aynısını istiyorum. Standart istiyorum. İnsanlara gösterdikleri standartın aynısını hayvanlara istiyorum ama e, insanlara da gerçek standartlar istiyoruz tabii ki. Teşekkür ederim. Kolay. 
Şimdi bu işi uzmanlarına bırakmak lazım. Ee, biraz daha böyle detaylı düşünürseniz köpek bakanlarının da biraz dikkatli olması lazım. Tamam mı? Çocuk parkına köpek götürülmez. Anladın mı? Sokaklarda çişini yapan köpeklerin arkasından şey yapılır, toplanır gidilir. Önüne gelen bir tane köpek alıyor gidiyor. Bakacaklar alsın. Ve hayvanların bir fıtri hali var yani. Değil mi? Apartmanda, sokaklarda, evlerde köpek olur mu? Onların da, onlara da bir günah yani. Onların da hep beraber düşünmesi lazım. Ne diyorsun bu işten? Belediyelere vereceklermiş bu işleri de ötenazi işini. Yani... Ya ötenazi işine bilmiyorum. Biz yani itikat olarak ötenaziye karşıyız zaten. Ötenaziye Sen karşıyız. karşısın o zaman. Bu meselenin başka türlü çözülsün Bakın, ama. Bakın ötenaziye karşıyız ama başka türlü. Hayvanların sahipleri de bu meseleyi el atsınlar. Alıyor çoluğuna çocuğunu alıyor. iki tane köpek alıyor. Eğlensin diye bir tane kedi alıyor. Ondan sokaklara atıyor. Bunlara kimse ses çıkı yapacak. Kim çıkaracak ses çıkaracak. Bunlarla kim uğraşacak? Hayvanlarla uğraşsınlar bile, insanlarla uğraşsınlar ki yani böyle bu yapanlarla, hayvan severlerle hep beraber bir karar versinler. Ya bakalım ne olacak abi? Ne olacak? Bir şey yok yani. Herkes kararını elini alıyor. Ötenazi geçecek ama Taşı. geçerse anladın değil mi? Bak ben ben bir şey diyorum ama. Ben ötenaziye karşıyım ama. Ben ötenaziye, ötenaziye biz karşıyız yani. İnanç olarak, itikat olarak karşıyız. Hayvandır, Allah yaratmıştır. Ama kardeşim hayvan severler de hayvan sever midir? Kendini sevmez midir? Onlara, onlara bir parça bakmak lazım yani. Sen al bir tane şeyi, al bir tane yavruyu, üç ay sonra sokaklara at. Olur mu öyle şey? Sokak hayvanlarında şöyle bir yasa var yalnız. Yasada ötenazi deniyor abi. Şimdi bu ötenazi meselesi çok tartışılıyor. Ötenazi kimisi bunu... diyor ki günahtır, yapılmaz. Kimisi diyor ki yapılmalı. Ne düşünüyorsun? Ötenazi'nin açıklamasını yapar mısın? Öldürülecek, uyutulacak. Öldürülecek. Öldürülecek. Ya yazdık, Yanlış. Ya. İnsan, hayvanlara. İnsan zaten sokaktaki insanlar hayvan olmuşlar yani. Hayvanlara yazdık yani. Vallahi doğru diyorum. Vallahi doğru diyorum. Evet. Abi görüşürüz. Yapılsın mı yapılmasın? Bence yapılmasın. Günah. Yani öldürmesinler, çok iyi olur. Onlara bir hayvan yeri yapsınlar, orada kalsınlar. Peki sokak hayvanlarından hiç gördünüz mü? Saldıran oldu mu bu geldiğinizde? Mesela Bizi saldırıyor da biz Eskişehir'de oturuyoruz. Öyle çok duyuyoruz tabii ki yani. yani i̇yi günler. Çözüm bu mu? Ya Çözüm da... bu değil. Çözüm değil kesinlikle mi? bu değil. Evet. Şimdi bu geçecek büyük ihtimalle. Ötenazi. Belediyelerin Tabii. üzerine veriyorlar evet, bu işi. Evet. Fark ettiniz mi? Fark Orada yasada yazıyor. Milyonlarca. Mesela İzmir'de 1 milyona yakın köpek var deniyor. Belki de 3 milyon diyen Tabii. daha iyi var sayısı. Bilmiyoruz. 500 bin diyen var. Toplatılmaya başlayacak. Hepimizin gözünün önünde olacak bu hadiseler. Hazır mıyız? Yani değiliz. Ben ya Çözüm bu olmamalı. Ama bizim ülkede doğru giden bir şey olduğunu düşünmüyorum. Hiçbir, hiçbir kararın doğru olduğunu düşünmüyorum yani zaten de. Bir tane yok galiba. Bu düşünüyorum ama. Yani e, şöyle, mesela bizim ülkemizin %70'i karşıysa %30'lu kesim dedi olur. Yani biz ne kadar tepki de göstersek bir şey yaramaz. Yani yeni tramvalara hoş geldin diyorsun. Tabii ki. Tamam. Peki. Tamam. Yani uyutulmasın. Uyutulmak, evet. Geçici, ötenazi diye geçiyor. Yok uyutulmasın. Yani biliyorum uyutulmasın. Karşıyım. Valla yasa geçecek galiba. Bu mesele de nasıl çözülecek? Benim aklım almıyor. Aklı alan varsa yorumlarda yazsın bu mesele nasıl çözülecek ben de anlamadım. Ben kendim e, hayvanları, kendim de bir hayvan, içgüdüsel bir hayvan olduğum için hayvanların katledilmesini istemiyorum. Ben onlarla yatıp kalkıyorum. Çünkü benim bu dünyada anlaşabildiğim onlar. Yani ben insanoğlunun kendisiyle anlaşamıyorum. Hayvanlarla çok iyi anlaşıyorum. Çok seviyorum ona. Yani buna bu kararı çıkaran e, iktidar ve bununla beraber kanun çıkaranlar Resmen benim ölmemi istiyor. Ben şimdi ben size hepinize soruyorum. Beni herkes tanıyor, dünya tanıyor. Siz benim bu ülkede ve dünyada zararlı bir şey yaptığımı gördün. Hep faydalı şeyler yaptım. Yapmaya da bilirdim ama ben hep faydalı. Yani bize tekme attılar, tokat attılar, bize önümüze yemek attılar, aç geber öldü. Sokaklarda ölmedim. yaşadığın dönem de oldu. Evet, doğru mu? Doğru, doğru. Kaç yıl yaşadın sokakta Hakan? Üç yıl yaşadım ee, ve üç yıl boyunca da benim sarıldım hep hayvanlar oldu yani. Ben insana sarılamadım. Bu geri geldi köpek oldu, geri geldi kedi oldu. İçgüdüsel saldırıyorlar ama bilerek saldırmıyorlar. Onları anladığım için de ben onlardan fazla zarar gelmedi. Ondan dolayı da onları çok seviyorum. Ya bu e, kanunun ivedi şekilde kaldırılması gerektiğini düşünüyorum ama bunu da sırf sizin dediğiniz gibi araştırmalarımız, OECD'deki veriler hep gündem değiştirme için böyle sunni, böyle manipülasyonlu haberler çıkarıyorlar. Yani bir şey olacağından değil ama olmaması gerektiğinde iyi insanlar yürüyüş yapıyor zaten şu an. Ağzına sağlık kardeşim. Hakan Toldo. Kardeşimi araştırın. Kendisi eski adıyla yetimhane, yeni adıyla aile, <gülüyor> sevgi evleri, sevgi aile evleri sosyal politika bakanlığı. Kardeşimiz. Yani Çok oralara Hakan. tabii oralara gitsinler, ziyaret etsinler. İlla ölüm yaklaşınca oralara gidip de af çıkarmasınlar.